அடுத்த காம்பனன்ஸ் வந்து யூஜிஐடி ஸோ அந்த யூஜிஐடி வந்து இந்த ஃபெட்டுடைய ஒரு அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் மாதிரி சொல்லலாம் யூஜிஐடி யூனி ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் யூனி ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் யூனி ஜங்ஷன் டிரான்சிஸ்டர் யூஜிஐடி ஸோ சிமிலர் டு தி ஃபெட் ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒரு பார் டைப் செமி கண்டக்டர் எதர் என் சேனல் ஆர் பி சேனல் ஸோ இங்கே டெர்மினல்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ இது எமிட்டர் இங்கே ஒரே ஒரு ஜங்ஷனை மட்டும்தான் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் பி டைப் லேயரை ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் ஸோ வேறஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஃபெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபெட்டில் அந்த சர்ஃபேஸ் ரெண்டு சைட்லேயுமே நம்ம அந்த பி லேயர் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கேயும் பி லேயர் ஆட் பண்ணுவோம் இங்கேயும் பி லேயர் ஆட் பண்ணுவோம் ரெண்டு பி லேயர் ரெண்டு பி என் ஜங்ஷன் ஒரே டெர்மில் எடுக்கிறோம் கேட் அது இது ட்ரைன் இது சோர்ஸ் வேறஸ் இங்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே ஒரு என் டைப் பார் அந்த என் டைப் பாரில் ஒரு சர்ஃபேஸில் மட்டும்தான் பி லேயர் ஆட் பண்ணுறோம் அங்கே இங்கே ஒரே ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த பிஎன் ஜங்ஷன் ஸோ திஸ் இஸ் தி எமிட்டர் டெர்மினல் அந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டெர்மினல் எடுக்கிறோம் தட் இஸ் கால் தி எமிட்டர் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு டெர்மினல் எடுக்கிறோம் இது பி டூ ஸோ இங்கேருந்து ஒரு டெர்மினல் பி ஒன் பேஸ் ஒன் பேஸ் டூ ஸோ பின்றது பேஸ் ஸோ பேஸ் ஒன் பேஸ் டூ ரெண்டு டெர்மில் எடுக்கிறோம் பேஸ் ஒன் பேஸ் டூ இங்கேயும் கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ் ஒன் டு பேஸ் ஒல்ட்டு அப்ளை பண்ணும்போது ஸோ அந்த சார்ஜஸ் வந்து மூவிங் ஃப்ரம் பேஸ் ஒன் டு பேஸ் டூ இது மாதிரி மூவாகும் ஸோ அந்த மூவ்மெண்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த எமிட்டர் சார் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்தும்போது இந்த யூஜிஐடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்க்கும்போது ஸோ இது பி டைப் பாராக இருந்தால் இது மாதிரி கொண்டு போகிறோம் இது என் டைப் பார் இது எடுத்துக்கிறோம் இங்கே ஒரு பி டைப் பார் இருந்தால் இங்கே என் டைப் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ என் டைப் இது பேஸ் டூ இது பேஸ் ஒன் அப்போ யூஜிஐடி ரெண்டு டைப் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்தே ஒரு டெர்மினல் எமிட்டர் இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் ஒரு டெர்மினல் எமிட்டர் ஸோ அப்போ ட்ரை பேஸ் ஒன் பேஸ் டூ எமிட்டர் மூணு டெர்மினல் இருக்கும் ஒரு பார் டைப் மெட்டீரியல் அதில் ஒரு ஜங்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதுதான் இதில் ஒரு கான்செப்ட் இங்கே வந்து ஒரு டைப் செமி கண்டக்டர் ரெண்டு ஜங்ஷனை கொண்டு வரும் ஃபெட்டில் இங்கே ஒரே ஒரு ஜங்ஷன் தான் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இந்த ஜங்ஷனை க்ரியேட் பண்ணும்போது அதில் மெயின் கான்செப்ட் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸ் பண்ணும்போது இந்த ஜங்ஷன் வந்து நியர் டு தி பி டூ பி டூக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் கம்பேர்ட் டு தி பி ஒன் இந்த பி ஒன் பி டூ இந்த ஜங்ஷனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நியர் டு தி இந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸோ இந்த டி ஒன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் பேஸ் டூ டு எமீட்டர் அந்த பேஸ் டூ டு பேஸ் ஒன் டு எமீட்டர் இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸில் இந்த டி ஒன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எமிட்டட் டு பேஸ் டூ கம்மியாக இருக்கும் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எமிட்டட் டு பேஸ் ஒன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ டி ஒன் டி டூ டிஸ்டன்ஸ் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஸோ அதாவது என்ன மீன் பண்ணிக்கிறோன்னா ஸோ எமீட்டர் ஜங்ஷன் நியர் டு தி பேஸ் டூ எமீட்டர் ஜங்ஷன் நியர் டு பேஸ் டூ பக்கத்தில் இருக்கும் டூ பேஸ் டூ ஸோ பேஸ் டூக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எமிட்டட் டு பேஸ் டூ த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எமிட்டட் டு பேஸ் டூ இ பி டூ பேஸ் டூ இஸ் லெஸ் தென் less than emitter to base 1 adavud inge d1 less than d2 va irukum so the construction is the main point so rendathukulla the junction la the distance paakumbodu emitter vandu eppodume base 2 ku pakkathula irukra maari construction kondu varuvaanga right idha enna sir namakku varudhu so namakku inda distance ஸோ அப்போ இது ஒரு ரெசன்ஸாக மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அந்த டிஸ்டன்ஸை பார்க்கும்போது ரெசன்ஸாக எடுக்கும்போது எமிட்டட் டு பேஸ் டூ அங்கே இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எமிட்டர் அண்டு பேஸ் டூ எமிட்டர் அண்டு பேஸ் ஒன் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்பி டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இது ஆர்பி ஒன் எடுக்கிறோம் ஸோ இங்கே ஆர்பி ஒன் கிரேட்டர் தென் ஆர்பி டூ ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா லென்த் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் லென்த்தை பொறுத்து ப்ரொப்போஷனாக இருக்கும் அதனால் இந்த லென்த் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ரெசன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இந்த ரெசன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் அதில் கான்செப்ட் 
அப்போ இந்த யூஜிஐடியில் டர் பேஸ் டூ பேஸ் ஒன் இந்த மூணு டெர்மலுக்கு நம்ம ஒரு ஈக்குவலன் சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பேஸ் ஒன் டு பேஸ் டூ ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுறோம் ஸோ பேஸ் ஒன் டு பேஸ் டூ பேஸ் டூக்கும் பேஸ் ஒன்றுக்கும் நடுவில் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்பி ஒன் இது ஆர்பி டூ ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு எமிட்டர் டு பேஸ் ஜங்ஷன் ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் எமிட்டர் ஸோ திஸ் ஈக்குவலன் சர்க்கோட்ஸ் ஸோ அந்த ட்ர பே பேஸ் ஒன் டு பேஸ் டூ ரெண்டு ரெசன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இதில் ஆர்பி ஒன் கம்மியாக இருக்கும் ஆர்பி டூ அதிகமாக இருக்கும் இது எதனால் சார் வருதுன்னா இந்த எமிட்டர் ஜங்ஷன் வந்து பேஸ் டூக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அதனால் இந்த ரெசன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இந்த ரெசன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் இதோடைய ஈக்குவலன் சர்க்கோட் யூஜிஐடியோட ஈக்குவலன் சர்க்கோட்ஸ் இந்த ஈக்குவலன் சர்க்கோட் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஒரு யூஜிஐடின்றது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இப்போ இந்த யூஜிஐடியோட ஒர்க்கிங் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ யூஜிஐடி ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபால் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஒரு யூஜிஐடிக்கு சப்ளை கொடுக்குறீங்க ஸோ அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தெரியும் ஸோ இது என் டைப் பார் ஸோ இந்த நியர் டு தி பேஸ் டூ ஸோ இது பேஸ் டூ இது பேஸ் ஒன் இது எமீட்டர் என் டைப் பார் இங்கே பி டைப் ஜங்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நவ் கனெக்ட் த சப்ளை பிட்வீன் பேஸ் ஒன் டு பேஸ் டூ ஒரு சப்ளையை கனெக்ட் பண்ணுறீங்க பேஸ் ஒன் டு பேஸ் டூ ஒரு சப்ளையை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த சப்ளை இப்போ இதனுடைய கான்செப்ட் ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்க்கு வரீங்க ஸோ இந்த ஈக்குவலன் சர்க்கியூட்டில் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இது ஒரு ஜங்ஷன் இது ஆர்பி டூ ஸோ ஆர்பி ஒன் இது ஆர்பி டூ ஸோ இங்கே நான் இந்த ஓல்டே அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் விடிடி விபிபி விபிபி பேஸ் டூ பேஸ் ஒன் ஸோ விபிபி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த சப்ளையால் தெர் இஸ் ஏ கரண்ட் த்ரூ திஸ் நெட்ஒர்க் இது உடைய ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகும் இனிஷியலாக சப்ளை கொடுத்த உடனே ஒரு கரண்ட் பாஸ் ஆகும் த்ரூ திஸ் ஆர்பி ஒன் ஆர்பி டூ ஸோ அது ஒரு ஆக்டிங் எஸ் ஏ பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் கொடுக்குற வோல்டேஜ் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி கொடுக்கும் இதுக்கு அக்ராஸாக ஒரு வோல்டேஜ் இதுக்கு அக்ராஸாக ஒரு வோல்டேஜ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் வி பி டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் வி பி ஒன் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ விபி ஒன் ஐ இன்ட்டு ஆர்பி ஒன் விபி டூ ஐ இன்ட்டு ஆர்பி டூ ஸோ இந்த கரண்ட்டு தான் இந்த கரண்ட் இங்கே என்ன ட்ராப் இருக்குது இந்த கரண்ட் இங்கே என்ன ட்ராப் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ராப் ரெண்டு ட்ராப்பாக கிடைக்கிது சார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ஒரு டென் வோல்ட் கொடுக்குறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஒரு டென் வோல்ட் இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் கொடுக்கக்கூடிய டென் வோல்ட் இங்கே ஒரு வோல்டேஜாக ட்ராப் ஆகும் இங்கே ஒரு வோல்டேஜாக ட்ராப் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த விபி டூ இங்கே த்ரீ வோல்ட்ஸ் ட்ராப் ஆகுது இங்கே செவன் வோல்ட் ட்ராப் ஆகுது இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுத்துக்கிறேன் கொடுக்குற வோல்ட்டு ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது ஒன்று த்ரீ செவன் ஏன் சார் த்ரீ செவன் டிவைட் ஆகுது ஏன் ஈக்குவலாக வரக்கூடாதா இது செவனாக இருக்கக்கூடாது இது த்ரீயாக இருக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகம் அப்போ அதிகமான ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் அங்கே ட்ராப் அதிகமாக இருக்கும் ஐ இன்ட்டு ஆர்பி ஒன் இது அதிகமாக இருக்கும் இது ஆர்பி டூ கம்மியாக இருக்கிறது விட்டு ஐ இன்ட்டு ஆர்பி டூ கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இங்கே த்ரீ இங்கே செவன் ஸோ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்காது அதிகமாக இருக்கும் இது கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இது டியூ டு தி ஆர்பி ஒன் ஆர்பி டூ ரைட் இப்போ இந்த வோல்டேஜ் ரெண்டாக டிவைடாக இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அந்த கான்செப்ட் வரீங்க இப்போ இந்த இடத்துல அந்த சர்க்கியூட் அதே சர்க்கியூட் இப்போ திருப்பி கன்வியூ பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் இது எமீட்டர் இங்கே ஒரு த்ரீ வோல்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே ஒரு செவன் வோல்ட் ட்ராப் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இந்த செவன் வோல்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டு பாசிட்டிவாக இருக்கும் இந்த எண்டு நெகட்டிவாக இருக்கும் ஸோ டியூ டு திஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இந்த டயோடுக்கு இந்த பிஎன் ஜங்ஷனுக்கு கேத்தோடில் பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்போ கேத்தோடு வந்து இப்போ ப்ளஸ் செவன் வோல்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பேஸ் ஒன் பார்க்கும்போது இது பேஸ் டூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பேஸ் ஒன் கேத்தோடு வந்து செவன் வோல்ட் பாசிட்டிவாக இருக்குது அப்போ கேத்தோட் பாசிட்டிவாக இருந்ததுன்னா டயோட் ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்போ இது கண்டக்ஷன் இருக்காது தர் இஸ் நோ கரண்ட் இது வழியாக கரண்ட் இருக்காது இப்போ எனக்கு இந்த கரண்ட்டை
1 இந்த voltage increase பண்ணிட்டே வரேன் ஸோ இந்த வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரும்போது எப்போ இந்த டயோட் ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேத்தோடில் செவன் வோல்ட் அந்த செவன் வோல்ட் வந்து இந்த கொடுக்கக்கூடிய இந்த விபிபியால் வரது அது மாறலை இப்போ நான் இந்த அப்ளை பண்ணுற வோல்டேஜ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரேன் ஸோ எப்போ இந்த விபி ஒன் இந்த ஆனோடுக்கு மோர் தென் செவன் வோல்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எயிட் வோல்ட் வருது அப்போ ஆனோடு இஸ் ப்ளஸ் எயிட் வோல்ட் கேத்தோட் இஸ் தி ப்ளஸ் செவன் வோல்ட் அப்போ இங்கே கேத்தோட் கம்மியான பொட்டன்ஷியல் இருக்குது ஆனோட் அதிகமான பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்போ இந்த டயோட் ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகி ஆக்டிங் எஸ் ஏ க்ளோஸ் டு சுவிட்ச் அப்போ இனிஷியலாக இந்த டயோட் ஒர்க்கிங் ஆகும்போது ஓப்பனாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் கண்டிஷனில் ஆக்டிங் எஸ் ஏ க்ளோஸ் டு சுவிட்ச் அப்போ தெர் இஸ் ஏ கரண்ட் த்ரூ தி எமிட்டட் டு பேஸ் ஒன் அப்போ இந்த எமிட்டட் டு பேஸ் ஒன் எப்போ கரண்ட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் த அப்ளைடு வோல்டேஜ் எமிட்டட் டு பேஸ் வோல்டேஜ் மோர் தென் தி ட்ராப் இன் தி ஆர்பி ஒன் ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்க ட்ராப்போடு அதிகமாக வரும்போது தான் இது ஸ்டார்ட் கண்டக்டிங் ஸோ இதுதான் அதனுடைய ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸோ அப்போ ஒரு யூ யூஜிஐடி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு நம்ம பேஸ் ஒன் டு பேஸ் டூ சப்ளை கொடுக்குறோம் அந்த பேஸ் ஒன் டு பேஸ் சப்ளை ரெண்டு வோல்டேஜாக டிவைட் ஆகுது ஒரு வோல்டேஜ் பேஸ் டூ டு எமிட்டருக்கும் அனதர் வோல்டேஜ் பேஸ் ஒன் டு எமிட்டருக்கு நடுவில் ட்ராப் ஆகுது அந்த பேஸ் ஒன் டு எமிட்ரு வோல்டேஜ் அதிகமாகவும் பேஸ் டூ டு எமிட்ரு வோல்டேஜ் கம்மியாகவும் இருக்கும் அந்த பேஸ் ஒன் டு எமிட்ரு வோல்டேஜ் அந்த எமிட்டர் ஜங்ஷனை ரிவர்ஸ் பயஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இனிஷியலாக எமிட்டருக்கு சப்ளையே கொடுக்கல இந்த சப்ளையால் இந்த கொடுக்கக்கூடிய பேஸ் ஒன் டு பேஸ் டூ சப்ளையால் இது எமிட்டர் டயோட இந்த எமிட்டர் ஜங்ஷனை ரிவர்ஸ் பயஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்போ இந்த எமிட்டருக்கு நான் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ எப்போ சார் அது ஃபார்வர்ட் பயஸாக மாறும்னா When the cathode potential is more than the anode potential. So, இங்கே செவன் வோல்ட் இங்கே எயிட் வோல்ட் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரும்போது எப்போ இந்த விஇபி ஒன் இந்த செவனை விட அதிகமாக போதோ அப்போ இது ஃபார்வர்ட் பயஸ் ஆகி ஸ்டார்ட் கண்டக்டிங் எமிட்டில் கரண்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஒரு யூஜிஐடி ஒர்க்கிங் கேரக்டர் சிக்ஸ்